FM 89.1 Radio Universidad 35 minutos pasaron de las 5 de la tarde, estamos en vivo en Entre Tanta Gente hasta las 19, 15, 3, 88, 50, 89, 1, nuestra línea para solamente mensaje de texto porque no anda WhatsApp, o 46, 16, 23, 40, nuestra línea directa está nuestra productora Mariana Sotelo y Cristian Lamas que te van a atender. Sigue caído Facebook, Instagram y WhatsApp y reportan fallas en TikTok y en Telegram, eh, en Twitter tenemos una encuesta eh, para que nos cuentes cómo eh, te estás sintiendo con esta falla, así que anda y participa. Nuestro Twitter es arroba universidad 891. Bueno, lo decíamos en el panorama de apertura eh, que se ha generado una situación un tanto desconcertante y hasta algunos padres angustiantes. ¿Qué hago? ¿Lo vacuno? ¿No lo vacuno? ¿Qué pasa con este tema? Vamos a saludar al eh, pediatra del Hospital Simplemente Vita de González Catán, hombre de acá del distrito, a quien le agradecemos mucho que nos atienda, el doctor Miguel Gurdo, eh, pediatra, eh, para que nos ayude a, a quitar un poquito de, de angustia a este tema. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, Vanina Betancur y Guillermo Toivero en Radio Universidad La Matanza los saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va, Jorge, Vanina, Guillermo? Bien, bien, bien. Me imagino más preocupados ustedes con la caída del sistema de WhatsApp. <ríe> sí. La verdad que para <ríe> nosotros... <ríe> sí, un lío bárbaro. Para, para nuestro, nuestros Me medios imagino. es un lío bárbaro. Este, Me imagino. Pero, bueno, nos tranquiliza decir que en realidad veo que ustedes no están tan preocupados con la, esta polémica si, la, si no far para los chicos, ¿sí o no? Mira, Jorge, yo te voy a decir la verdad que es lo que creo que es a título personal, pero también hablando con otros colegas, hay una realidad que gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque bueno, hemos pasado una pandemia que ya lleva prácticamente más casi dos años, ¿no? Un año y diez meses por lo menos, donde el, la edad pediátrica no fue la más castigada, fue una la tercera edad y aquellos pacientes que por ahí todavía tienen alguna enfermedad de base los que estuvieron más, este, digamos, con situaciones más complejas. En pediatría uno se puede dar el lujo todavía de esperar. Y digo esto y lo que estoy proponiendo a, la, a los pacientes, inclusive entre los colegas, es que tengamos un poquito más de información. Porque si bien la Sinopharm dicen que ya está la fase 2 completa, yo creo que si bien, lo, por lo que te dije antes, ¿no? Digamos, si, si los chicos no han tenido grandes complicaciones, podemos esperar una fase 3 o una fase donde los estudios sean un poquitito más completos. Con respecto a, por ejemplo, situaciones que pasan en el mundo, el Reino Unido, eh, para los chicos mayores de 12 años, les está, les está dando creo que una sola dosis. Imagínate que para los chicos de 3 años a 11 años, yo creo que también van a esperar. Sé que Pfizer o Moderna, alguna de las dos empresas eh, que tienen, bueno, por lo pronto experiencia ya en fase 3 con respecto a esta vacuna para los menores de 11 años, este, están esperando la firma, de, 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 digamos, de los entes reguladores. Y si me preguntas, por eso te digo, personalmente creo que hay que esperar, la Sociedad Argentina de Pediatría de hecho también está haciendo... Eh, menciona esto de, bueno, mayor información como para tomar una determinación y decirle a los padres, bueno, vamos para adelante con todo con la vacuna. Cuando digo que no hubo enfermedad, estoy hablando de la edad pediátrica donde los chicos no tienen este, problemas de base, ¿no? Vuelvo a repetir, quizás aquellos que tienen enfermedades oncológicas o enfermedades autoinmunitarias, ¿viste? Bueno, por ahí en una de esas con ellos... Hay que tener también buena información, pero a lo mejor le surge más la aplicación de una vacuna para, bueno, impedir que este virus les haga algún daño, ¿no? ¿Se entendió más o menos el sí, concepto? Yo no, Lo eh... que quiero es dar tranquilidad a la gente y a la población con respecto a, a los chicos. No hay, no hay una urgencia. Creo claro, que lo... lo que es importante es vacunar al adulto, ¿no? Sí, lo que se está diciendo por ahí es que el problema es que el chico contagia mucho. Sí, no sé, mira, yo, yo te digo, eh, vos fíjate que nosotros hemos abierto las las escuelas este último tiempo y no hemos tenido un gran rebrote de... Yo sé que está dando vuelta el tema de la delta, ¿viste? De, 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 sí, sí. de, de, de una parte de una tercera ola que nos implique, digamos, este este tipo de este tipo de coronavirus, ¿no? La, 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 la delta, pero en realidad no hemos tenido grandes aumentos, de hecho... Hemos llegado al 50% de la población, se calcula que para mitad de noviembre y quizás un poquito antes tengamos el 70% de la población vacunada. 
Creo que no urge, creo que se puede esperar un poquito más. Creo que no tenemos que salir a buscar vacunas. Vuelvo a repetir y hago hincapié en esto de los chicos que eh, no tienen patologías de base o que les surge la vacuna, ¿viste? Me parece que se puede esperar un poquito más de información por parte de los laboratorios y, y, y estudios serios. Yo sé que los hacen, eh, estoy seguro de que en el mundo urge también esta parte, pero... Tenemos que estar seguros. Viste, la Sociedad Argentina de Pediatría de hecho está pidiendo informes. No, no es que está dando vuelta ya con una opinión dada, con una opinión ya este, de base. Yo creo que hay que tener más información. Es mi opinión. Medicina basada en la evidencia justamente se trata de eso, de tener evidencia para no cometer errores. ¿viste? Esto es algo que hemos aprendido estos últimos 15, 20 años, donde muchas veces los médicos caíamos en en una situación donde por propia experiencia justificábamos a veces hacer tal o cual terapéutica. Y hoy vemos que, bueno, hay que no solamente escuchar a los popes, tener la propia experiencia que nos da a lo mejor 20 o 30 años de pediatras o, o de médicos, sino además qué es lo que nos dicen los estudios este, aleatorizados, en doble ciego, los estudios serios, sobre vacunas y sobre cualquier medicación o cualquier droga que uses, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Eh, ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás? Bien, bueno, un gusto. ¿eh? Eh, hablaba, hablaba Bisotti hoy, decía que, este, que bueno, que ya estaba, que ya estaba a punto de, de comenzar con, con esta con esta vacunación y, y mencionaba, sí. eh, bueno, esto también, ¿no? De, de que las vacunas este, aún están en fase 2, este, este sería Ajá. el motivo por el cual este, no estaría no estaría aprobado para, para, para niños todavía, a pesar de que, bueno, que ya la ANMAT sí lo haya hecho. Eh, sí, sí. Ahora, yendo al caso de eh, otras enfermedades virales, ¿no? En los chicos, en los niños. Sí, sí, eh, sí. Ahora, específicamente... Porque además del, del COVID, que es súper interesante y que lo, bueno que es el tema por el cual estamos hablando, eh, sí, sí. Hay, otro, hay otras enfermedades virales que están empezando a surgir ahora con la vuelta de los chicos a las escuelas y he tenido sí, sí, conocidos, sí. ¿no? Entonces me sí. parece como que no sé, eh, o sea, es como que confunde eso. Si hay demasiadas enfermedades virales, eh, incluyendo el COVID, eh, es como que sí, también... Sí. Tu observación es absolutamente cierta, este, más allá de la información que, que seguramente tengas. Este, eh, mira, a lo largo de los años hay una realidad, el hecho de no haber ido a la escuela durante el año pasado nos hizo tener una internación pediátrica mucho menor, uh -huh. quizás los casos este, de COVID fueron menores, por supuesto, que en clínica de adultos, pero cuando se reabrieron las escuelas se presentaron casos de, la, de las típicas bronquiolitis, y si vos preguntás a cualquiera del, del, del servicio de pediatría ya de Catán, del 32, pasar que tenemos un montón de internados que parece que fuera que estábamos en julio. Tenemos muchos, gracias a dos pocos, digamos, COVID, digamos, la mayoría son eh, infecciones respiratorias agudas bajas, que llamamos neumonías y bronquiolitis, que son típicas de la época, y que clásicamente te diría que para septiembre y parte de la mitad de octubre siempre hay como un rebrote, es decir, est estas enfermedades respiratorias que eh, se vinculan muy a la época invernal, este, empiezan a descender después de las vacaciones de invierno, pero siempre hacen como un pico de rebrote, te estoy hablando históricamente, ¿no? Más allá de lo que esté pasando en este tiempo de, de COVID, eh, históricamente rebrotan en septiembre, no sé por qué, seguramente por ondanadas virales, podría quizás explicarlo más un infectólogo, pero siempre las hemos tenido, de hecho las tenemos, y yo creo que si el año pasado no fue así, justamente es porque no hubo escuela. Y creo que no hubo, bueno, intercambio viral entre los chicos, que sí, por supuesto, se contagian, pero no, no más de lo que habitualmente los otros años teníamos, ¿viste? Sí, en esta época seguramente si tenés amigas, amigos, este, con, con chicos en edad escolar, te van a decir, uy, se la pasan resfriados, salen un resfrío y a los 10, 15 días están con otro, y los más chiquititos o los menores de dos años que sufren esta, esta parte de la enfermedad viral que le decimos infecciones respiratorias agudas bajas, que son las de todos los años y que en esta época, como te decía, rebrotan, ¿no? Eh, Miguel, ¿qué eh... pasa? Bueno, para eso, ojo, hay vacuna antigripal... Este, de hecho creo que están en estudios otros otros de otros virus también con todo esto de la, fue muy, muy movilizante lo del covid no sí. este, en estos dos años eh, creo que movilizó mucho a la industria farmacéutica a buscarle la vuelta también a otras virosis que teníamos todos los años no 
Miguel, eh, sí. Guille, te saluda, ¿cómo te va? Gracias por atender. Sí, Guille, ¿cómo estás, querido? No, bien, por bien. favor. Eh, la, la, la pregunta que me surge, yo tengo do, dos preguntas en realidad, eh, sí, sí. Eh, abusando de tu, de tu generosidad. La, la primera es, eh, ¿en qué cambia, en qué cambia, viste, la ANMAT eh, aprobó eh, para sí. los adultos, hace un año más o menos, sí. un poquito menos, eh, sí. el tema de la vacunación? Eh, ¿En qué cambia sí. a los chicos? ¿Por qué eh, se, se le da el visto bueno, se le dio el visto bueno a la ANMAT con los adultos y no con los chicos sí. tan rápido? No, quizás, viste, los estudios eh, han sido... Estudiados por cortes, decimos nosotros, ¿sí? por grupo etario, ¿no? Uh -huh. Con el, el primero, viste que se avalaron los mayores de 60, 65 años, después se fue corriendo la edad. Yo creo que los últimos que iban a llegar eran los chicos. Y creo que en este aspecto se tiene más, más cuidado, yo creo que se cuida un poquito más los protocolos. Uh -huh. Eh, a lo mejor se necesita una N, como decimos nosotros, una, un número de casos de estudio mucho mayor. Este, pienso que viene por ahí la cosa, creo que es una cuestión casi natural. Imagínate que más de una vez, cuando cual, con cualquier medicación, ni siquiera te estoy hablando con la, con la vacuna, no con sí. cualquier medicación este, que uno vaya a avalar en pediatría, o sea, en edad pediátrica, este, es mucho más celosa la industria farmacéutica para dar un veredicto y mucho más celosa la ANMAT también para darlo, Pero inclusive digo, la FDA de Estados Unidos, ¿no? Sí, y, y la otra que, que me surge preguntarte, sí. Es, sí. es decir, ¿qué puede pasar si uno vacuna a un, a un chico? Depende de las vacunas, no, imagínate es, es, que por es, ejemplo... Esta en realidad, esta en realidad, claro, te pregunto, este... ¿puede, ¿puede ser que, sea una, que, que, que pueda su, suceder algo que, que, no sé, que, que lo perjudique al chico? Mira, yo te voy a decir una cosa, la verdad que cualquier... Me... Ampliemos un poquito el concepto y después sí. afinamos el lápiz con respecto a la vacuna. ¿no? Genial. Lo que es que cualquier, cualquier medicación, cualquier medicación, cualquiera, te estoy diciendo desde la, el ácido acetil salicínico, o sea, una aspirina, una aspirineta, sí. este, hasta la droga más compleja, la verdad que puede tener efectos adversos indeseables, eso se llama idiosincrasia, en, 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 en idiosincrasia, que por ahí tiene otros términos de otra concepción, eh, cuando se habla de otra cosa, es justamente la respuesta individual que puede tener cada chico a cualquier medicación. Viste, cuando te dicen, uy, a mí eso me dio, no sé, me, 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 dio, me, me produjo más gripe, me puse el antigripal y me enfermé. Esto lo debes haber escuchado sí. miles de veces, inclusive con, con gente alrededor tuyo. Me ha pasado a mí. Y la verdad que uno a veces dice, tal cual, viste, y uno dice, bueno, mira puede ser, puede ser que tu organismo sea más susceptible a, digamos, dar una reacción adversa o un efecto secundario a una medicación o a una vacuna. Con respecto a los chicos, en realidad uno tiene que estar con cualquier persona, pero sobre todo con los chicos, eh, digamos, que no haya eh, efectos trombóticos, que no haya efectos alérgicos, que no haya este, um, reacciones alérgicas, pero no alérgicas de una urticaria, estoy diciendo de algo más grave, ¿no? un, un yoga anafiláctico o, o trastornos, como te dije al principio, trombóticos, es decir, generadores de, de trombosis. Vos ves que una de las cosas, yo no sé si se acuerdan con el tema de la AstraZeneca, era que, bueno, ojo con la mujer, porque la mujer que recibe anticoncepción oral y se da la vacuna, bueno, también nosotros dudábamos entre nosotros, te debía decir algo muy personal, lo que sí. fue, por ejemplo, cuando a mi mujer le salió eh, la vacuna para, para darse la, la de AstraZeneca, que era que era la, la que estaba, bueno, en el momento, en ese momento había llegado mucha mucha cantidad, y yo le dije, mirá, pará, déjame ver papers, déjame ver, digamos, este de documentación, porque, viste, había casos en el mundo donde había habido trombosis de eh, graves de, de, de personas que se habían aplicado justamente en ese grupo etario que recibían anticoncepción oral. Bueno, hablé, leí, y la verdad es que producía más efecto trombótico el, el bicho, digamos, el, el microorganismo, el, el virus, que la posibilidad de que vos con la vacuna lo, lo hicieras. Yo creo que uno cuando... ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Entonces, sí, bueno, sí, sí. te cuento el final de la historia. Fue sí eh, es más, creo que fue a la mañana cuando me fui a trabajar, te dije, no, no te la das ni en... No, no te voy a decir que es lo que dije. <ríe> y después cuando volví le dije, vamos que te, vamos a vacunarte. ¿Cómo? Me dijiste que no me la dé. Pero no, no, mirá, estuve viendo, estuve hablando, hablé con ginecólogas, hablé con... Claro. O fíjate que hasta ese momento todos tenemos un montón de dudas, los profesionales también las tenemos y lo que vamos viendo es los documentos que avalan el accionar, no solamente los entes regulatorios, que por supuesto para nosotros el andate es fundamental, o la FDA en Estados Unidos o, lo, o los europeos mismos que deben tener sus entes reguladores, pero bueno, eh, en pediatría te vuelvo a, re, a decir, la verdad es que uno tiene, es más celoso 
de, de las decisiones para avalar una terapéutica, sea vacuna o sea cualquier medicación. Ahora, ¿qué le puede pasar a un chico para ir afinando el lápiz de, de tu pregunta? La verdad que como cualquier medicación, si eh, no hay un estudio serio que abarque una gran cantidad de número de personas, uno puede esperar cualquier cosa. Ahora, con una fase 2 terminada, eh, donde, a ver, lo que les falta es gran cantidad de público eh, eh, pediátrico como para avalar la fase 3, probablemente no le pasa absolutamente nada, pero el probablemente a tener una seguridad, este, yo creo que no hay ninguno que quiera eh, firmar un cheque en blanco, esto es lo que quiero decir. ¿no? Por eso creo que, bueno, eh, la Sociedad Argentina de Pediatría pide más evidencia, yo personalmente también la pediría, eh, y respeto muchísimo a la ANMAT, y respeto muchísimo a todos los entes reguladores que tiene la República Argentina, porque es gente seria, la gente de investigación es seria y todo lo que se hace a nivel eh, científico, médico científico, laboratorio, yo sé que es, tiene un aval grandísimo porque gente que se perfecciona y estudia y no hace cosas alocadas. Pero bueno, cuando tengamos algo que avale un poquitito más, voy a ser el primero, porque yo tengo chicos justamente con un tope de edad, los mellizos, los más chicos tienen 11 años, y estaba esperando más documentación también para mandarlos a ellos a anotarlos, ¿no? Digamos, porque mi hija ya de 14 ya está esperando la vacuna. Ojalá que te pase eh, como, como con tu mujer, ¿no? Que al toque te... te Ojalá, te, sí, yo sí. también estoy seguro que va, que va a pasar esto, Ajá. estoy seguro, o sea, como no, no lo dudo, ya te digo, no lo dudo, no lo dudo que, que lo vamos a poder hacer y que... mira, ¿sabes qué tengo yo? Yo soy muy optimista en este aspecto, ¿no? Creo que los argentinos podemos tener un montón de problemas ¿no? generales a, a, a cualquier nivel que quieras. No No te voy a hablar ni de política ni de economía porque no me compete y no sé. Pero creo que sí, sé que es un pueblo que acata mucho el tema de la, digamos, de todo lo que es eh, salud. Yo creo que si... Vos fíjate que en otros países del primer mundo, inclusive, tienen problemas para que la gente se vacune. Tienen problemas a tal manera que tienen que decirle que si no, no pueden ir a trabajar o no pueden ir a salir a tomar algo. Y yo creo que acá el argentino no, el argentino busca, quiere la vacuna, quiere vacunarse. Este, es por eso digo que hay que acelerar esos tiempos y eh, tratar de vacunar más. Yo creo que hay un, una, una buena perspectiva para que, por eso te digo, creo yo que para fines de octubre o la primera semana de noviembre yo creo que vamos a tener un buen número de vacunados. Y ojalá que también para esa época ya tengamos eh, pediátricos. Eh, yo creo que vamos vamos por buen camino. Y si Dios nos ayuda, <ríe> bien, y el doctor. buen tiempo se pone de nuestro lado. Muy bien, bueno. doctor, ha sido muy amable. Gracias por habernos atendido. ¿eh? No, al contrario, un placer y cuando lo necesiten, aquí estoy. Muy bien, el pediatra del Hospital Simplemente Vita de González Catán, doctor Miguel Gurdo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 891. Siempre cerca.